cases. Hello. Hello, good evening. Good evening, how are you doing today? I'm fine, thank you. All right, that's nice. How was your day yesterday? ¿Salió todo bien ayer? Eh, gracias a Dios, sí, pudimos solventar en el lugar, pero por la distancia y un poco de tráfico para la ida, fue que ya casi a las diez y media llegaba a la casa. Yeah, I, I saw that you couldn't connect to the meeting. Porque no se pudo conectar a la meeting, but that's fine. And how are you doing with the platform? I finish the platform? Uh, homework, yes. Exam, uh, first part, complete. Um, no falta más. Okay, but that's okay. So try to finish by today. Uh, tienen que terminar para ahora la plataforma because uh, yeah, tomorrow sí, we'll finish. Bien. Yeah, sí, I know. What about you? También María Adriana va bien en la plataforma, ¿verdad? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿O ya terminó? Su micrófono creo que está off porque no le escucho. O oh, quizás son los, los headsets. Eh, ahí escuchamos un ruido. Ya, ya. Ya, ya, hoy sí. sí. Hoy sí. Hoy, eh, luego después de clase, voy a, a entrar a la plataforma para continuar. Ok, perfecto. Cualquier cosa que necesiten, yo todavía me quedo un rato más después de clase. Así que pueden escribir al grupo o me pueden escribir a mí. Yo me quedo despierta un rato más. Para Gracias. los que van a terminar la plataforma y voy a estar eh, pendiente de ustedes. Uh -huh. Quiero una consulta. Sí. Algo que me estaba percatando ayer. Y en la conversación, bueno, en el uno a uno, este, yo no estuve en ninguna. Debió haber estado. A lo mejor no se percató en la calendarización porque no. sí, a todos me los mandaron. De hecho, ayer ah, solo no, tenía dos. Listado, sí. No salió en ningún listado. Sí. Híjole. Oh, eso bueno. me raro. Sí, debió haber algún... Eh, eh, sí, porque ayer, Douglas, ayer tuve chance. Ayer solo me habían agendado a dos personas y, y Douglas tenía el mismo caso. Entonces, eh, lo, lo arreglamos pero porque tenía espacio para ayer, me quedó bastante tiempo libre. Así que estuvimos ahí con él, pero básicamente eh, igual, ¿verdad? Si ustedes tienen algún tema que quisieran que repasemos, eh, el día de mañana va a ser repaso, eh, porque ya básicamente el material de eh, la guía ya la terminamos ahora. Eh, son pocos ejercicios los que nos quedan de la guía, pero es el mismo tema. Entonces, mañana lo voy a ocupar para repasar. Este, me decía Douglas que quería repasar el presente simple, lo del do, el das. Entonces, si usted, Efraín, quiere que algún tema que no le haya quedado claro, me lo puede decir. Ok. No sé si tiene alguno ahorita en mente. Porque sí, necesito que me digan ahora para yo preparar mañana la, los ejercicios, la clase y todo. En base a lo que me digan ahora. Sí, quizás al menos en, eh, en mi, o sea, personalmente, eh, se me complica un poco lo de las ubicaciones. Lo que estamos viendo es ahorita, las direcciones. Las direcciones. Sí. Lugares. Ah, sí, okay. correcto. Uh -huh. Es lo que sí estaba viendo y al menos a mí sí se me... Lo hacen se me complicadito. Ahora lo vamos a seguir practicando. De hecho, incluí bastantes prácticas ahora de este tema, porque incluso en español se nos hace difícil, ¿verdad? Dar direcciones. Entonces, en sí. inglés igual, es, es, un, es lo mismo, un poco más complicado. pues. Pero ahora les he incluido varios ejercicios. Espero que eso le ayude. Y, y si no, pues ahí me dice al okay. final de la clase. ¿Y los demás? Ok, perfecto, gracias. Entonces tenemos las direcciones, eh, lo del presente simple con do y das. 
Eh, creo que ese tema fueron las preguntas, ¿verdad? Que se les hizo más, un poco más difícil formular preguntas con eso, las WH. Así es que sí, les voy a poner eso también para mañana. No sé si hay algo otro tema que tengan en mente. Eh, cubrimos básicamente lo de decir la hora, cubrimos el verbo to be, el presente simple con el auxiliar do, el does, vimos también los possessives, eh, entonces no sé si alguno de esos temas eh, quisieran repasarlo mañana. Si no, yo le puedo poner un poquito de todo, <ríe> si no me dicen. La plataforma traten de terminar la hora, la sección 4 y el examen para que mañana ya estén libres, porque hasta mañana a medianoche tengo yo para actualizarlas. Entonces, si ya las tienen listas para ahora, pues sería mucho que mejor. A más tardar mañana a mediodía, ¿verdad? Ya ha finalizado todo, final, eh, todo, sección 1, 2, midterm, sección 3, la 4 y el examen final terminado para mañana a mediodía, más tardar. Y mañana bueno, no vamos a hacer la encuesta, Ticho. Sí, yo creería que sí, porque no la han mandado ahora. Y me ah, dije, ya me bueno, la mandaron. Ya se a la mandaron. Llegó también. ¿Sí? ¿Cuándo les llegó? Ahora Ay, en la ahora. tarde. Ahora, ahora ya tarde, también. ¿verdad? Ah, ok. Por la tarde. Mm, ok. Sí, hubo un poquito de atraso. Yo pensé que sí, porque eh, al principio decían que le iban a mandar hasta mañana para evitar de que hay, alguien la llenara, ¿verdad? Porque sí, está un poquito de, de ponerle cuidado, ¿verdad? Entonces, igual para los que ya la recibieron, pues qué bueno. Si hay alguien pendiente, eh, avisen eh, a los chicos de administración para que les puedan apoyar. Porque sí, es, es un parte del requisito para que ustedes reciban su certificado. Así es que, bueno, eh, gracias por estar a tiempo. Por lo menos la mitad ya está. Así es que, bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio en lo que se nos unen los demás y luego voy a pasar asistencia. ¿Eh? Eh, um, let me share my screen. All right, here we go. Can you see the screen? Yes. Yes. All right, perfect. So today is our video conference number 19, as you could see. And we will continue uh, with just today's topic, talk, uh, talking about addresses, places, talking about existence or no existence of things. Mm, también vimos adjectives. So the first exercise is lo que íbamos a hacer ayer. No sé si alguien avanzó en el día. Yo sé que a veces es difícil por cuestión de trabajo. Pero si no avanzaron, les voy a dar un tiempo para que lo hagan ahorita. Vamos a, a escribir y a compartir una descripción corta de su lugar de trabajo utilizando there is o there are y los adjetivos eh, tienen bastante vocabulario del que vimos ayer. So, um, I'll give you five minutes for you to write or maybe four. Four minutes to write a short description about your workplace. Una descripción corta. Use there is, there are, good evening, and then we're going to share.
Okay, time to share. A volunteer to share what you write? Can you share your workplace description? Me? Okay, Darwin, thank you so much. I work in my house. There is a computer. Um, there is a small desk and chair. There are uh, two windows, uh, three lamps. Okay, excellent job. Very good. Thank you so much for sharing. Any other volunteer? Who else wants to participate? Nobody else? Me? Okay, Douglas, thank you so much. Uh, in my work, there is a printer, uh, there is a coding, uh, also there are six computers. Okay, excellent. Thank you very much. Any other volunteer? No more volunteers? Okay, so I'm going to check attendance before we move to the next exercise. Please uh, remember to please turn on your camera so we can check that you are um, in class. Two days. Okay, let's check Darwin Edgardo. Thank you so much. Delmi Sanabel. Present. Thank you. Uh, Diego Fernando. He's not here. Okay. Douglas Isael. Present. Thank you. Efraín Antonio. Present. Okay. Thank you. Let's see next. Fidel Correas. Present. Thank you. Lord de Maria. Present. Thank you. Uh, Juan Ernesto. Present. Thank you. Karina Beatriz. Maria Adriana. Present. Thank you. Maria Estela. Present. Hi, thank you. Maria Vanessa. It's not here. Mayra Melanie. Present. Thank you. Nelson Alfredo. Present. Okay, thank you. Nelson Edgardo. Yeah. Reina. Reina Beatriz. No se conectó todavía. Okay. All right, let us continue. Moving on to the next exercise. Let's see. Okay, so this exercise is to fill out a, like a form with employees information, like making a batch. So I think that it is not like very, very useful to do this again, but we're going to read the, this 
information is about an employee. It's like a batch or an employee form, something like that. And uh, we have the name of the person is Mauricio Quintanilla. Office main phone is 72039164. The workplace or the name of the company is Arrows Technology Company. And then we have the address is on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. The job position is a software engineer, oh, sorry, subject, software designer. And the department where he worked for is the production department. And then we have the ID. The employee ID is the MQ10. A359. Let's see what we have to do here is to read the employee's information and circle which of the alternate directions below is the correct. Okay. Tendríamos que ver el, la página 39, el mapa de la página 39, para ver cuál de estas opciones es la correcta para decir a dónde es que está la, la compañía, dónde está la compañía donde él trabaja. Entonces, es de ver el mapa y decir en qué, en cuál de estas eh, direcciones es la más eh, cercana a lo que vemos en el batch. Ok, so we have here y tenemos que decir cuál de estas es it is located in front of the mall on First Avenue. It is located across First Avenue behind the restaurant. It is located on Roswell Street between the restaurant and Book World. Or it is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. Entonces, ¿cuál de estas cuatro? Según Number el three. mapa. Number three. Yeah. Everybody agrees it's number three. ¿Todos están de acuerdo o solo María Estela hizo el ejercicio? Number three. Number three, you check them up as well. Okay, so that's the answer. Good job. The answer is it is located on Roosevelt Street between the restaurant and Bookworth. That's the correct answer. Okay, now we have this conversation here. We're going to continue listening and practicing conversations to put into practice the topic about addresses, places, <laughs> Using there is, there are, plus adjectives. Let's repeat. As you see, this person is talking by phone. I think her name is Pam. She's talking with Nick. She's talking by phone um, outside of probably her apartment. And as far as we can see here, she lives probably in the city or downtown. Let's repeat the conversation. Let's practice. How do you like your new apartment? How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. I love it. So it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Downtown? Is there much noise? No, there isn't any. I live on the fifth floor. No, no there isn't any. There isn't any. I, live I live on the fifth floor. floor. How many restaurants are there near your place? How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there is an excellent Korean place around the corner. I love. Uh, in fact, uh, there is an excellent Korean place Korean just around the corner. Around the corner. What about parking? What about parking? parking? 
Well, there aren't any parking garages, but I usually find a place on the street. Where? Well, there are the many parking, parking garages. Garage. 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 on the street. Is there much crime? Is, Is there, there much, much crime? crime? No, it's pretty no. safe. No. no. It's, no. Pretty it's pretty safe. 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 Hold on, that's my car alarm. I call you back later. Oh, that's my car alarm. I call you back later. Menos mal. It was safe. <laughs> <laughs> All right, do you have any question about vocabulary or pronunciation? Oh. Downtown. Downtown. You remember downtown? Centro de la ciudad. Ajá. Uh -huh. That refers to the city center. It's como el centro de la ciudad. Downtown. Any other question? Most crime is crimen. Ajá. Uh -huh. Como delincuencia, criminalidad. Uh -huh. Much crime. Any other question? All down. All. Oh, what is it? All down. Hold on. Ah, hold on. Es espera. Es como que no dice, espérate, espera un momento. Espérese, espera. Hold on. It's like wait. Wait or hold on. Any other question? Okay, so you already have the conversation. Eso ya lo tienen, ya se los mandé en el WhatsApp group. So we're going to practice the conversation in groups and then we're going to role play for the Complete class. Let me create this. Mm -hmm. Okay. There you go.
What happened with your group? Efrain, oh, do less. Was, yeah. Hi Nelson, we are working in groups. I assign you to one group so you can practice the conversation.
Okay, see everybody's back again. So we are going to see if we have volunteers to role play the conversation for the class. Me. Okay, Efrain, who wants to practice it with Efrain? Me, me. Okay, Juan, you can start or oh, Efrain and then Juan. I am fine. Your friend, your name. Okay. 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 How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? No. There isn't honey. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there, there is an excellent Korean place used around the corner. What's about parking? Well, there are many parking garage, but I usually, usually think a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. Okay, excellent job. <laughs> very nice, Thanks. nice. Sonó bastante fluido, very nice. And yeah, a few words, uh, I know they are difficult, like for example, convenient. Aquí um, es convenient, como con convenient. convenient. Uh -huh. Convenient. En la última parte, en donde dice, I'll call you back later, la primera parte donde se ve 3L, ¿cómo se pronuncia? I'll. I'll. I'll, uh -huh. I'll, I'll. call. I'll, I'll call you back later. I'll call you back later. Ajá, es que I will es uh, como en futuro, ¿verdad? Es uh -huh. para futuro. Te llamaré, te llamaré sí. más tarde, pero es I'll. I'll call I'll. you. Uh -huh. I'll, I'll call, call you back later. But okay. excellent, you did a very nice job with pronunciation. Thanks. Y esta también es un poco difícil, so let us practice. Usually. Usually. Yes, excellent. <laughs> Yo sé que ustedes pueden, tienen muy buena pronunciación, han mejorado un montón. Y los felicito porque se nota que sí practicaron la conversación a lo que los mandamos a practicar. <laughs> Good. Uh, any other volunteers? Me. me. Okay, Fidel and Nelson. Hey, Nick. Star, how do you like your this apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown. Is there so so much? Is is there much night? No, there is any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your plate? A lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? Uh, no, it's pretty sad. All, um, all done. That's my car alarm. I'll call you back later. Okay, very good job. Um, I know there are some words that are tricky. Remember, here is convenient. 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 Then I hear any. 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 Uh, Korean. Korea. Korean. 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 Y la otra que es siempre difícil es around. 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 ¿Dónde around. está around? Ah, aquí está around. 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 Mm -hmm. around. I know, at the beginning is kind of difficult. Al principio es, es difícil porque estamos leyendo y estamos lidiando con el que la vemos de un modo y se pronuncia de otro. But that's Fine. normal. Es normal. <laughs> Diga. Crime. Crime. Eso está Crime. bien. Crime. Crime. Okay. 
crimen, crime. Okay, another two volunteers. Me. I heard it's Nelson. Me. Me. And Douglas, okay. And then we go with Flor, Nelson and Douglas. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? No, there is any, I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot, in fact, there is an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garage, uh, but it's usually in a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. All on that, my car alarm, I will do back later. Okay, very nice. Lo hicieron muy, muy, muy bien. I, yo sé que hay complicado acá, por ejemplo, I'll, I'll call you back later. But it's como, mm -hmm, I'll call you back later. I'll call you back later. And I remember it's call. I'll call you back later. Traten de repetir sin leer. I'll call you back later. 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 Okay, one more time. I'll call you back later. I'll call you back later. I'll call you back later. Excellent. Very good. Así mientras lo van practicando, uno se acostumbra y ya después ya no es tan difícil. Al principio nos confundimos porque la vemos y como cómo se pronuncia. Estamos lidiando con esas dos cosas, ¿verdad? Con que sabemos que se lee de una manera, se pronuncia de otras o... But that's okay. Y aquí es hold on, como con H. Hold on. Hold on. Yes. Hold on. 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 Very good. Y teníamos a Flor. ¿Quién quiere practicar con Flor? Me. Okay, María Estela en Flor. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? No, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot, in fact. There is an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there are many parking garage, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. All done, that is my car alarm. I call you back later. Okay, very good. Excellent job. Right, uh, is there any other volunteer? Someone else who wants to practice? Me. Me? <laughs> okay, Mayra and Delmis. Okay, how do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? No, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garage, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I call you back later. Okay, excellent. I say you were applying the corrections. Well, que aplican las correcciones. Yes, muy bueno. Excellent job. I don't want to leave anybody behind. Is there anyone else who wants to participate?
Okay. Well, let us continue. Uh, just to continue with the topic, remember, um, we have been practicing about uh, telling directions and existence and non-existence of uh, things. Uh, esto es ya como un repaso y vamos a agregar un poquito más de vocabulario y vamos a seguir practicando con lo que son las preposiciones. Let's see, voy a bajar esto por acá. Ok. There is, there are, y podemos usar one, any, and some. Cuando, cuando, cuando. Is there, dijimos que es cuando vamos a preguntar por la existencia de algo y ese algo sea singular, vamos a usar is there. Como es singular, podemos usar a or an, solo cuando es algo en singular. Right, and then the complement. Y podemos responder, yes, there is, there is one, usando las cantidades, en el caso singular podemos decir there is one, y luego damos eh, como más detalles sobre la ubicación. There is one across from the shopping center, por ejemplo, o no there isn't, but there is one next to the library. Dijimos que are there es cuando vamos a preguntar por algo, eh, sea plural, Entonces, cuando es plural, no usamos a, no usamos one. Y en pregunta podemos usar any. Are there any groceries store around the corner? Yes, there are. There are some. El quantifier some es para mencionar algunos. There are some nice stores on Pine Street. Or you say, no, there aren't, but there are some on Third Avenue. No, there aren't any around here. Y también vimos algunas preposiciones. Eh, hay algunas que, pues, eh, pueda que sean nuevas, ¿verdad? Que no las hemos visto. Igual pueden preguntar, ¿verdad? Si no está muy claro el significado. Así que vamos a practicar pronunciación de estas preposiciones. Let's repeat. On. 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 Next to. Next, Next to. to. Near. 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 Close to. Close to. Across from. Across, Across from. from. Opposite. Opposite. In front of. In front of. In back of. In back of. Behind. 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 Between. 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 On the corner of. On the corner of. ¿Tienen alguna pregunta con estas? Be, behind. Behind. Ah, behind. Esta creo que no la habíamos practicado. Behind es para referirse atrás. Es lo mismo que in back of. Cuando decimos in back of o behind es atrás de. Atrás de. Uh -huh. Y hay alguna regla específica para aplicar cualquiera de las dos. No. Cualquiera de las dos significa lo mismo. Behind or in back of. Okay, thank you. Any other question? Opposite, me imagino que es opuesto. Opuesto. Ajá. Uh -huh. Across from es al otro lado y opposite es básicamente lo mismo. Opuesto o al otro lado. Uh -huh. Igual que near. Podemos usar near y significa cerca. Si decimos close to, es cerca de. Ambas son similares en significados. Basically the same. Any other? Okay, if there are no more questions, we can practice using the map. Acuérdense que esto es práctica. Entre más lo practica, mejor lo comprende, ¿verdad? Y se nos va quedando así como ya eh, más fácil. So we have here a map. Tenemos un mapa acá con el que podemos practicar. ¿Qué vemos acá? Public library, gas station. Aquí están los nombres de los lugares, nombres de calles. 
Con esto podemos practicar. Tenemos un ejemplo de pregunta ahí. Dice, is there a bank around here? Veamos el mapa. Is there a bank around here? Yes. Ajá. Yes, there is a bank. Ajá. Yes, there is one. Is o podemos one. decir, yes, there is a there bank. Is a, a bank near here. Uh -huh. Y acuérdense que para esto no hay una regla que yo le voy a decir. No, no es así. Porque, o sea, podemos decir las direcciones de mil maneras. Entonces, si le preguntan, is there a bank around here? Usted puede decir, yes, there is one. Podemos decir, hay uno en la primera avenida. There is one on First Avenue. ¿Qué más podemos decir para ubicar a esta persona en el banco? Next to the gas station. Mm, hay una after, casa. The after the gas station. To the bank. In uh, front of at the hotel. In front of the hotel. Uh -huh. O behind the. Behind Kim Plaza Hotel. Ajá, uh -huh. behind Kim Plaza behind Hotel. Behind Kim Plaza Hotel. Ajá, uh -huh. atrás del Hotel Kim Plaza. O in the back of, que es lo mismo, ¿verdad? Atrás de, in the back of Kim Plaza Hotel. Podemos decir across from the park. Mm -hmm. Entonces, o next puede... to the Prince Grocery Store. Next to the Prince Grocery Store. Ajá, entonces ahí se puede dar muchas, muchas eh, 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 referencias. Ajá, referencias para encontrar el lugar. No es como que, ay, como le digo, o sea, puede basarse de muchas cosas. Eh, are there any gas stations on Main Street? Veamos, aquí está la Main Street. Are there any gas stations on Main Street? Está preguntando si hay algunas gasolineras. ¿Cuántas vemos en la Main Street? Wow. Wow. Bueno, entonces le podemos decir sí, hay una. Yes. Yes, yes there, is there, is one. there is one. One, one. gas station. station on Main Street. On Main Street. Y podemos decir está a la par de la biblioteca pública. ¿Cómo diríamos está a la par de la biblioteca pública? It's next. Excellent. Excellent. It's next to. The public library. Behind. Um, In back of no. shopping no. center. Back. Mm -hmm. Está, ajá. Uh -huh. In back of the shopping center. También está um, opuesto a qué? Está opuesto a... Ah, across from the post office. Ajá, al otro lado de la post office. Ajá. Ok. Is there a payphone around here? Is there a payphone around here? Aquí está el payphone. Así como tenemos el ejemplo. Is there a payphone around here? Y la respuesta dice, yes, there is. There is one across from the gas station. Ok. ¿Cómo más podemos definir a dónde está el payphone? Where is? Ay, aquí, aquí está. Hey. In the corner. Next to the corner of First yeah. Avenue and Main uh -huh. Street. Ah, in the uh -huh. corner of First Avenue and Main Street. En la esquina de la First Avenue. And Main Street, yes, excellent. In the corner of Main Street and First Avenue. ¿Qué mm -hmm. O como opuesto al parque. Opposite the park. It's opposite the park. Uh -huh. oh, next to the bank. Next to the bank. Al otro lado de la gasolinera. Mm -hmm. Across from the gas station. Across from the bus station. Okay, very good. Is next to a bank? 
is next to the bank. Ajá. Mm -hmm. Se dieron cuenta que podemos hacerlo de muchas maneras. No hay una estricta, ¿verdad? Tenemos ya vocabulario. Entonces lo que vamos a hacer es con ese mapa van a practicar así como hicimos acá. Eh, por ejemplo, si yo le pregunto, eh, hay que ver el mapa y le pregunto, is there a, is there a café around here? Is there a café around here? Yes. Yes, there is. Yes, there, yes, there is. is. A one. It's a corner Maple Avenue. It's oh. on the corner of Maple Avenue and Elm Street. Uh -huh. Elm Street. Next to the Jamison Hotel. Next to the Jamison Hotel. Mm -hmm. Okay, and if I ask you, is there any police station around here? Yes, it's left final main street. Oh, no, no, it's a public <laughs> library. No, 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 there isn't. No, there no, isn't. Uh -huh. no, there is. no, there isn't any police station any around police here. Station here. Uh -huh. <laughs> yes, it's it office. <laughs> Only post office. <laughs> Al vigilante de la post office le pongo la queja. <laughs> ok, entonces eso es lo que van a hacer en el grupo. Pueden preguntar, igual pueden preguntar cosas que no estén en el mapa para practicar en negativo también. Entonces tienen ejemplos ahí en positive. Ajá. Y pues pueden inventarse ahí algo otra cosa. Ok, este mapa ya lo tienen ustedes, ahí está en el grupo. Lo que vamos a hacer es practicarlo haciendo speaking in groups. Ahí tienen los ejemplos. ¿Ah? Ya, yeah, we can... Vamos Porque estoy tomando cerveza, María. Ok. Me echaron de cabeza. <ríe> Por eso así transparente para que vean. <ríe> ok, let's join the rooms. He drinking a beer. I'm sorry. <ríe> ok. Let's join the groups. Yes, you have Nelson, Darwin, and Flor de Maria. Nelson, y... como que se está en el espacio. <risa> ok, cuestión. Cuestión. Este... Nelson. Ok. Is there a gym here? Is there here? Um... No, there is. Okay. 
Yes. Mm. Yes, there is. I know, see. Uh, give me a reference. Um, Move to post office. Post office. Ah, oh, sorry. Yes, yes, there, there is a, a is, is near the department store. Yes, uh, there is um, from across the apart. Across from? Uh, okay, across from the apart. Ajá, uh -huh. que preguntó por el gym, ¿verdad? Yeah. Okay, uh, between what? También podemos usar between. Okay. Um, there is a between there is May one. Street. Between, May Street. Between los lugares que están a la par, a los dos lados. Between. There is one between post office between and post office and all days department, department store. Aha, uh -huh. okay, very good. In the main street, yeah, near. In the main street, a second opinion in the in the corner, it's possible. Next question. Thank you. Other question. Teacher, ¿cómo se pronuncia el grocery se lee en inglés? Grocery, así, ah, grocery. Ah, ok. Mom and Pops, grocery. Mom and Pops, grocery. Ahora, Darwin. Darwin. Y... Is there a hotel? Hotel. Yes, there is. There is what did you vacation? There is a uh, in front of the park. Oh, what? I don't understand. I confused. King Plaza Hotel. Okay. There is one on Ain Street. Okay. Oh, I'm in from in the bank. In the front. The no, they are in only one park. Is there a shopping center here? Um, is there silver coffee here? No. No, no there is. No, there isn't. No, there is. Silver coffee here. Um, oh, coffee Frank? or silver coffee? Uh huh. Silver <laughs> coffee. Frank coffee. Frank coffee. Frank coffee. Yes. Yes. Uh -huh. Your coffee. Yes. Frank coffee after Jameson Hotel in um, Elm Street. 
Yes. Next. Is there, there a national is bank? The national bank is between Kim Plaza Hotel in Pine Street. Yes. Yes, there is. There is a bank, a national, a, on First Avenue, next to at the Prince, Prince store, um, across from the park. Mm. Join the, the section lately. Quiero ver en Nelson Edgardo, ¿verdad? No estaba yes. la primera ronda que pasé lista. Eh, tampoco Reina. No se ha unido todavía Reina, ¿verdad? Mm. Reina, no. Ok. Diego tampoco. Ok. Karina. Karina no se ha unido todavía. Ok. ¿Quién más no estaba? Vanessa. María Vanessa. Yes, teacher, I'm here. Ok. Sí, solo una falta entonces Reina. Luis tiene días de que no se une. Ok. Sí, los demás están igual. Ok, we're good. Now, let us continue with the exercises that we have for today. Ok, so, in a positive statement, we said, um, in positive statement, you can use some. Decíamos que en oraciones afirmativas podemos usar some. Y en negativas, uh, we can use any. Right? Like, for example, Positive statements, there are some pay funds near the bank. So, vamos a hacerlo así. En positive statements vamos a usar there are some, pero solamente cuando estamos hablando de algo plural. Porque acuérdense que some es como decir algunos. Yes, there are some pay funds. Near the bank. Okay, we have, where is the bank? Mm -hmm. That is one example. And then we have a negative statement, we can use any. There aren't any pay phones near the bank. We have two neighborhoods. Tenemos como dos vecindarios. The Avery and Bailey, right? We have Avery and Bailey, those are two different neighborhoods. And we have the names of uh, streets and avenues and some places like, for example, here we can see in, in the Avery neighborhood, the movie theater and the laundromat, a library, a movie theater. And we have some other places here. We have uh, houses, here we have apartments and we have some places where you can go and get what you need, right? So looking at these maps, we are going to uh, write sentences describing like, for example, we have two examples. In the number one, there are some movie theaters on First Street in Avery. Me está diciendo que hay algunos cines en la primera street, en la Avery. Uh -huh. Aquí hay uno, aquí hay otro. 
en la Avery. In first, okay, en la primera calle, yes. There are some theaters on First Street in Avery. Y no hay, but there aren't any in Bailey. Aquí no hay ninguno, ningún movie theater in Bailey. Okay, ahora veamos otro ejemplo en la dos. There is a park on the corner of Second Street and Maple in Avery. Aquí en Avery tenemos que hay un parque en la esquina de la segunda y de la Maple. Let's see. Mm -hmm. Okay, there is, there it is. It's on the corner. Yes, here it is. And there isn't one on Bailey. There is a parking lot. Aquí no tenemos parque, sino que tenemos un parqueo. Right? There isn't one in Bailey. There is a parking lot. Okay. So what we're going to do is to write at least two. Vamos a escribir otros dos ejemplos como los que tenemos ahí en la diapositiva.
Okay, volunteers to share your work. Volunteer to share the sentences? Me. Me. Okay, first Efrain. Okay. There's a post office of the corner of Birch and Third Street, Third Street in Avery. But the recent one in Bailey, there's a movie theater. Excellent example. Excellent job. Next. Me? Okay. Darwin? There are two libraries on the second street, but there are not in fourth street. Okay. That's a very, very good example as well. Good. Next volunteer. Another volunteer? Me? Okay, Douglas. There is a supermarket on the corner of Twain uh, Street and Helm. Uh, there are some hotels on 30th Street in Averu and Bailey. Um, there, uh, there is uh, one restaurant and one hotel in 30th Street in Avery. Okay, well done. Very, very good job. Thank you so much. Any other volunteer? Me. Thank you, Maina. There are some houses between 4th Street and 3rd Street in Avery but there aren't any in Bailey, only apartments. Excellent, excellent job. Thank you so much. Any other? Any other volunteer? Uh, me? Okay, Juan Ernesto. Uh, there are, there are a parking lot on the corner of 2nd Street and Maple in Avenue. Uh, there isn't a library. Okay, there isn't a library. Yes, that's correct. Very good job. Excellent. Any other volunteer before we continue or move to the next exercise? Me. Okay, Nelson. There is a hospital in the in the corner Avenue Bailey near library or from across uh, my Twitter. Okay, good job. Good, good job. Well, you give different examples and you did a very nice job. And uh, we're going to continue. And this is what you have on page 46 of your material. It's the same practice, how to use prepositions in, of place. Uh, let's see, prepositions of place. And we have some questions that we can use. Tenemos algunas preguntas que se pueden utilizar cuando estamos eh, averiguando sobre la ubicación o sobre algunos lugares en específicos. Uh, so we have the, the question and the answers as examples, ¿verdad? Vamos a practicar la pregunta y la respuesta y luego vamos a ver el significado de estas preposiciones. Let's repeat. Where is the park, where is the park located? Where is the park located? It's located among many places. It's located among many places. Where is the sport palace located? Where is the sports bar, 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 bar located? located? It's located okay. near the restaurant. It's located, it's located on the street, street in front of the park. Leí otra cosa, leí abajo. In the park. Okay, where is the mall located? Where, where is, is the, the mall located? located? It's located near the restaurant. It's located. Where is the church? Where is the church? 
It's located past the school. It's located past the school. Okay, now let's see that the propositions that we have here is among, in front of, near, and past. Do you have any question about a specific proposition? Among. Among. Okay, among is similar. Um, Entre. Yeah. Uh, es similar a between, nada más que um, cuando usamos between, estamos refiriéndonos a algo así como esto. Si yo le pregunto, ¿dónde está Joyce Jim? Is between the post office and Odalis Department. Está entre dos cosas. El gimnasio está entre estas dos cosas. Pero cuando usamos among, es entre, entre varias cosas. Por ejemplo, aquí yo no puedo decir que el parque está eh, between the, the bank and the grocery, porque hay más cosas, ¿verdad? Entonces está en, entre varios lugares. Esa es la diferencia. Between. Es cuando estamos entre nada más dos cosas, una acá y una acá. Y ahí está uh -huh. y no hay pierde. Among es entre varias cosas. Uh -huh. Any other question? Solo en la parte de lo que paz de Chul sería como pasando la escuela. Ajá, pasando la escuela. Okay. Y along es como decir a, a lo largo de. Uh -huh. Along. Okay, so um, the exercise for this one is to complete the conversation using a preposition from the box. Tenemos que completar esta conversación utilizando una preposición de la caja y usando el mapa de la página 39 de su material para ubicar una de esas preposiciones. Vamos a ver el lugar. Por ejemplo, la número uno dice the sport palace is y menciona the bank. Uh -huh. Tienen que ver el mapa y de acuerdo a ese mapa van a contestar este ejercicio. And we have a similar exercise. Tenemos un ejercicio similar a ese. Este lo pueden hacer luego, lo pueden hacer en su tiempo libre. Yo creo que está más, como más explicado este. Is answer the questions, use the map and the prepositions in the box. Vamos a, eh, a responder este ejercicio similar, pero siento que está como más explicado. Answer the question, use the map and the prepositions in the box. Vamos a usar este mapa y las preposiciones que tenemos acá. Uh, between, next to, in front of, on the corner of, near, and opposite. La primera que ya está usada es next to. Vemos la pregunta, where is the nearest bank? There is one next to the grocery store on First Avenue. Mm -hmm. Ahí estaba el, el bank. Now, y ahí tenemos algunos códigos A, B, C, and D. Es como no cabía toda la palabra. Entonces aquí donde ven A, quiere decir travel agency. El B es la department store. El C es gym. Y D es pay phones. Uh -huh. Entonces, is there a post office near here? Is there a post office near here? 
Yes, there is. Uh -huh. Yes, office. there is a post office. Near. Mm -hmm. In front of the BS department store. Mm -hmm. Podemos usar esa. Podemos utilizar in the corner of. On the corner of Brinkwood Street. Uh -huh. Solo acuérdense que solo una vez van a usar esa preposición. On the corner of Lincoln Street. On the corner of Lincoln Street. Lincoln Street y Third, Third Avenue. Avenue. Mm -hmm. Yes, there is a post office on the corner of Lincoln Street and Third Avenue. Mm -hmm. Y ya no puede utilizar on the corner of. <laughs>
Okay, let's share. Who used the preposition between? ¿Quién utilizó between? ¿En qué oración? In the number Me, uh, number three. Okay, Efraín, in number three, I'm looking for a drugstore. ¿Cómo le queda entonces? Um, there is one drugstore between Palm Street and Lincoln Street. Okay, very good. Uh huh. Yes, good use of that preposition. Alguien usó algo diferente in the number three? I'm looking for a drugstore. I use it in the number five. Me? Is there a department store on Lincoln Street? Hmm. Okay. Uh, ¿Cómo le quedó entonces? I, I say, yes, there is one between the travel agency and the gym. Okay, very good. Good job. A ver, ¿quién usó in front of? ¿En qué oración? Me. Okay, Fidel, ¿cómo le quedó entonces? Eh, pero yo lo usé en la 3. Ajá, ¿cómo quedó la 3 usando in front of? I'm looking for a drugstore in front of library. Ajá, there is one uh, in front of the library. Ajá, that's a good option too. También está, está esa opción y es válida. Muy bien. Ok, now uh, the laundromat. ¿Qué usaron en la laundromat? Anabel ya no dio la de ella. ¿Cómo, ¿Cómo les quedó a los demás? ¿De Laundromart? Sí. O en ¿Con qué preposición eh, describió la ubicación de la Laundromart? There is a, there is a Laundromart. Ajá. There is a landmark. Where? In front of a uh, gym. In front of the gym. Yeah, on Lincoln Street. Okay, on Lincoln Street. Very good. Now, number five. Is there a department store on Lincoln Street? Yo utilicé la cinco eh, y me quedó, yes, there is between on travel agency and gym. Excellent. That's a very nice option as well. Any other volunteer for the next one? The many, are there any pay funds around here? Volunteer for that one? Yo utilicé Wilbur. Uh -huh. ¿Cómo le queda entonces la respuesta? Yes, are they? Yes, I are they? Any pay funds will be Lincoln Street y River Street. Between Lincoln Street and River Street. Yes. Uh -huh. That's a good one. Good option too. Thank you so much. Okay. Moving on to the next exercise. We have take turns asking and answering questions about places like this in your neighborhood. Ahora, so, vamos a hacer preguntas eh, sobre lugares como estos en nuestro vecindario. A bookstore, coffee shops, dance clubs, drugstore, electronic store, a gym, an internet cafe, a karaoke bar, a library, movie theaters, park, restaurants. Y tenemos ahí una como media conversación. Is there a good bookstore in your neighborhood? Yes, there is an excellent across 
from the park. Are there any coffee shops? Sorry, I don't know. Are there any cool dance club? I'm not sure, but I think there is one. ¿Sí? ¿Qué expresiones podemos usar? Podemos utilizar sorry, I don't know. ¿Qué significa esto? Sorry, I don't know. Lo siento, yo no sé. Lo siento, no lo sé. Lo siento, I'm no not lo sure, sé. but no I sé. think. No lo sé. I'm not sure, but I think. No estoy segura, pero yo pienso. Ajá, no estoy segura, pero pienso que o creo ¿Qué? que. Ajá. Y finalmente cuando afirmamos podemos decir, of course, there is one. Of course, there are two. Of course, there are some. Y ahí pueden ir cambiando, de, depende de lo que vayan a contestar. Eh, okay. Por ejemplo, si le pregunto, um, eh, let's see, Mayra, are there any movie theaters in your neighborhood? No, there aren't. No, there aren't. Ok. Y así pueden ir preguntando. Eh, Efraín, is there an electronic store in your neighborhood? No. No, there isn't. No, there isn't an electronic store. An electronic. Ok. Um, let's see. Who else is here? Mm -hmm. uh, let's see, tell me, is there, let's see, are there any cool dance clubs in your neighborhood? No, I don't know. <laughs> okay, so you can say, sorry, I don't know. Okay. Questions about vocabulary. Dance clubs no es como algo malo, así como aquí que lo vemos como, ¿verdad? Nos ubicamos allá por donde están los, ¿cómo se llama la taquería? No, un dance club allá es como un, como una discoteca. Ajá. Es un club, no, una discoteca. Ajá. Something like that. Ok, so you can practice asking about these places. And you can use those expressions. Pueden utilizar estas eh, expresiones que están acá para dar la respuesta. Si le preguntan, is there or are there, etc. Okay. And this is a group practice. Van a practicar en grupos haciéndose preguntas. Are there, are there, um, Many parks, o is there a park? Pueden variarlo, pueden hacerlo en plural o singular. Ajá, y preguntar acerca del vecindario, del compañero o compañera. Y usted va a contestar dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me preguntaran, eh, eh, are there good restaurants in your neighborhood? I can say yes, there are many restaurants in my neighborhood um, for example there is a there is a pollo real there is a, a buffalo wings etc yeah so you can give more details are the instructions clear está claro lo que van a hacer yes Okay, so I'm going to place you in groups so you can practice with your classmates.
Is there a inter internet coffee uh, in the neighborhood? Uh, no, there isn't. Okay. Okay. Uh, Mayra, is there a good coffee shop in your neighborhood? Yes, there is. Uh, there is a coffee cup. Okay. Um, Efraín, are there any park near uh, your house? Sorry, I don't know. Okay. Uh, Nelson, is there dance clubs in your neighbor neighborhood I am not sure what's up oh sorry sorry Carlos. dance club yes dance club uh, sorry I don't know Next. Uh, Mayra, is there a good, is there a good gym in your neighborhood? Mm, sorry, I don't know. Mm -mm. Juan. Are there any library in your neighborhood? Oh, sorry, I don't know. Uh, hey, Maria. Okay. Uh, are there any, a park? I'm not sure. I'm not sure. No. Yeah, I'm okay. not sure. Continue, and you're also in. Okay. Uh, Nelson Sanchez, is there an internet coffee in your neighborhood? No, it's not the reason. Um, in my, my uh, neighborhood, neighborhood uh, only uh, basket basketball court near um Juan is there an a booster uh, in your neighborhood uh, no they are no they there there isn't okay other question. Ah, oh, finish the room. Yes.
No se le escucha, teacher. Active el micrófono, teacher. Ok. Esta cosa. I hate it. Ok, I see you did a nice job. Lo hicieron muy bien a pesar de que este tema, honestamente, es un tema difícil. Eh, de por sí es difícil en español. Ahora en inglés es un poco más difícil y con la limitante de estar así en, 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 en este ambiente, ¿verdad? Que no nos favorece mucho, pero a pesar de eso han hecho un buen trabajo, se han esforzado. Bueno, es igual estar como en persona y, y hacer mapas. Cuando estamos en, en la academia, incluso dibujamos mapas hasta en el piso y vamos siguiendo las direcciones, ¿verdad? Es como ah, mil veces mejor, pero <ríe> ya vamos a salir de este tema. <ríe> Había que verlo, practicarlo y a pesar de todas las dificultades lo han hecho bastante bien. Uh, so we're going to, creo que nos falta un par de slides todavía. Uh, más sencillo. Okay. So uh, we were here. Uh, let me share this in a bigger way. Ok, uh, tenemos una lectura. No sé si están viendo mi pantalla, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Uh, we have this. Uh, this is a reading about a modern line magazine as two people about their neighborhood. I volunteer to read about the interview with Diana Town. Alguien quiere leer esta, la de Diana Town? Me. Okay, Efraín. My note. My neighborhood is very convenient. It's near the shopping center and the bus station. It's also safe, but those are the only good thing about living downtown. It's very nice because the streets are always full of people. The traffic is terrible and parking is a big problem. I can never I can never park on my own street. I the like to live to live in the suburbs. Okay, good. Thank you so much. Uh, vocabulary here? Questions about vocabulary? Okay, no questions. Safe. What is the meaning of safe? Seguro. Secure, seguro. Uh -huh. Now, those, as a pronunciation, those. But those, es como decir, pero esas. Uh -huh. But those are the only good things about living downtown. Okay. Those. Se refiere a esas o... o... Let's see, que más full of people, noisy. the traffic is terrible. Okay, it's noisy. Noisy, ¿qué significa noisy? ¿Alguien lo recuerda? Estaba en el vocabulario de ayer. Ruidoso. Ruidoso, ajá, donde hay mucho ruido, noisy. Eh, y vamos a ver, I can never park. Okay, idle. 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 Ajá, I es I would. Cuando decimos I, I would, I would like. Ajá, esta es una contracción de I would. ¿Qué es? Me gustaría. I would like. I would like. Entonces la contracción de I would es I'd, como la ven ahí en el, en el, así, en el chat. I would like. Me gustaría. La contracción o la forma corta de I would is I'd. I'd like to live in the suburbs. Okay, so she mentioned how it's like to live in downtown. Now, interview with Victor Bird. A volunteer to read about the uh, interview with Victor Bird? Me. Okay, thank you, Mayra. My wife and I live in the suburbs. 
and it's just too quiet. There aren't many shops, and there are certainly no clubs or movie theater. There are lots of parks, good schools, and very little crime, but nothing ever really happens here. And it takes a long time to drive anywhere. I'd really love to live in downtown. Okay, so two different <laughs> opinions, right? Someone living downtown and someone living in the suburbs. Okay, so ahí tenemos las dos lecturas. Y luego ten mencionamos advantages and disadvantages. How do Yana and Victor feel about their neighborhood? Aquí vamos a escribir cómo se sienten acerca de sus vecindarios. Las ventajas y desventajas de vivir downtown. Advantages. Ahora mencionamos acá las disadvantages de vivir downtown. Advantages of living in the suburbs and disadvantages of living in the suburbs. Ambos mencionan ventajas y desventajas de vivir en el centro y de vivir en los suburbios. Entonces la práctica es leer y escribir, ¿verdad? Las ventajas y las desventajas. Luego el siguiente ejercicio es How do you feel about your neighborhood? Write about it. Vamos a escribir cómo nos sentimos acerca de vivir en nuestro vecindario, ¿verdad? Por ejemplo, I live in the suburbs. Creo que sí. I live in the suburbs. Mm -hmm. Advantages is very quiet. Um, it's, ca it's safe. And uh, disadvantages, everything is far away. Todo está lejos. Everything is far away. I need to travel if I need uh, to go to the supermarket or a grocery store. I have to walk for 20 minutes or more. Everything is really far. So you have to write a short thing about how does it feel living in your neighborhood. Esto lo pueden hacer con calma o lo vamos a trabajar mañana, de todos modos, y lo vamos a chequear. Y eso sería el último ejercicio que lo podemos hacer con un poco más de tiempo el día de mañana. Les decía, ya estamos terminando la sección de ahora. Eh, por favor, completen la plataforma. Eh, las secciones que tengan pendientes tienen que estar completa la plataforma para mañana. A medianoche es como límite. Entonces sería recomendable que usted ya tenga todo completo por lo menos para mañana a mediodía, yo sé que ya es noche, pero si tienen tiempo de hacer ahorita los ejercicios de la sección 4, eh, hacer el examen final, ya tienen que tener esa nota también, ¿verdad? Para que ya este, estén básicamente cubiertos la mayoría de requisitos y solo quedamos pendientes con la encuesta, que como les decía, la vamos a hacer el día de mañana. Eh, si ya recibieron el correo con lo de la encuesta, no la vayan a llenar hasta el día de mañana. Incluso vamos a tener una hora específica para llenarla. Todavía no me han dicho a qué horas, porque a esa hora va a estar alguien del personal de administración. Por si yo no sé cómo van a llenar algo, porque hasta ahorita todavía yo no he recibido. Eh, sí sé cómo llenar la información general, pero no tengo como la guía. ¿Verdad? Entonces, para irlo guiando, de hecho, va a haber alguien de soporte, se va a meter alguien a cierta hora, entonces, a la hora que esta persona me diga, vamos a parar la clase para llenar juntos la encuesta de satisfacción, que es parte de los requisitos para que ustedes obtengan su certificado, ¿Verdad? Así es que si pueden solventar la plataforma hasta, la, hasta el final, hasta el examen final, eh, perfecto. Tienen hasta mañana a medianoche. De preferencia háganlo ahora en la noche o hasta mañana tipo mediodía. Aprovechen su hora de almuerzo. Y cualquier cosa yo voy a estar pendiente del chat si necesitan ayuda con algún ejercicio. Ok. Thank you. Ok. okay. Thank you. That will be all for today. And see you tomorrow.
See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye.